इन दोनों के साथ कहाँ गई थी तो? अवनि से मिलने पर मुलाकात लखन की माँ से हो गई और उन्होंने हमें लखन का सच बताया क्या उसकी माँ ने क्या कहा बताओगे हम यहाँ से जाने से बर्बाद नहीं होंगे बल्कि यहाँ रहने की वजह से बर्बाद हो जाएंगे क्यों नहीं समझ रहा ये बात समझ में तो मुझे ये नहीं आ रहा है आखिर क्यूँ सब लोग मुझे मेरे प्यार ऐसी अलग करने में लगे हुए क्यूँ देखिये प्लीज ठंडे दिमाग ऐसी सोचेगा आप अगर मुझे आपकी परवाह नहीं होती तो मैं यहाँ क्यूँ आती यार ये सब खराब कर देगी इसको रोकना होगा कुछ तो करना होगा okay, रिलैक्स रिलैक्स मुझे पता क्या करना क्या करना है चल मेरे साथ चल मैं आपकी दुश्मन नहीं हूं लखन तो मुझे याद क्यों हमें प्रिया को रोकना है वो भी तो कर रहा हूं हमारे कहने से तो रुकेगी नहीं तो टाइम वेस्ट क्यों करें तो क्या करें आप तो किसे फोन कर रहा है यार बेट शुभम मुझे क्यों कॉल कर रहा है एक मिनट हाँ शुभम बोलो असिड सुन ना ये राम भाई ने मुझे पीओ के लिए विटामिन की गोलियां लाने के लिए कहा था लेकिन आ, यार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि ये फार्मेसी वाला बोल रहा था कि अगर बच्चों को ना ये हाई डोजेस की गोलियां दे तो उन्हें किडनी स्टोन हो सकता है यार एंड ना मैं मैं क्या करूँ मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं राम भाई का भी फोन नहीं लग रहा है हेलो शुभम क्या हेलो शुभम सिड यार आई डोंट नो क्या मेडिसिन ले लूँ क्या यार ये काम करता हूँ ले ही लेता हूँ लेट्स सी व्हाट हैपेंस वो बता हेलो कहीं मेरे घर पहुंचने से पहले शुभम पीहू को हाई डोज ना दे दे लेकिन लखन से बात करना भी जरूरी है मैं मैं क्या करूं देखिए इस वक्त आपको लग रहा होगा कि कोई आपकी बात समझना नहीं चाहता सुनना नहीं चाहता पर ऐसा नहीं है मैं वापस आऊंगी आपसे बात करने के लिए बस अभी मुझे अर्जेंटली जाना होगा सॉरी ये क्या तरीका था बात करने का तो क्या गलत किया मैंने गलत अरे तेरे साथ गलत ना हो इसलिए वो यहाँ पे आई थी और तू तूने कल राम कपूर के साथ भी बहुत बदतमीजी से बात की थी लखन अरे उन दोनों ने क्या बिगाड़ा है तेरा बोल ना क्या हो क्या क्या है तुझे वाह माँ वो लोग तेरे बेटे से उसकी जिंदगी छीन रहे हैं और तुझे किस बात की परवाह ये की मैंने उनकी जी उजूरी नहीं की क्यूँ माँ क्योंकि वो पैसे वाले तू कब से सही गलत का फैसला पैसे देख के करने लगी माँ लखन तू ऐसी क्यों बात कर रहा है बोल बेटा रहने दे माँ रहने दे रहने दे मेरे पास एक ही रिश्ता था जो हक से मेरा था पर आज वो भी शक से गिर गया हाँ माँ तू भी बाकियों की तरह हो गई मेरे लिए जो समझते नहीं है मुझे बस मेरा दिल दुखाते हैं और फिर बोलते पत्थर दिल मैं हूं तू भी वैसी हो गई माँ नहीं, नहीं बेटा और वो जैसी है नहीं लखन मैं तेरे लिए कभी भी और वो जैसी नहीं हो सकती लखन मेरा ईश्वर जानता है कि मैं हमेशा अपने बच्चों की सलामती चाहती हूँ बस अरे भाभी आप अब तो अपनी साइड की मिल हाँ अच्छा भाभी अच्छा आप यहाँ मिल गई एक्चुअली मुझे जानना था ये पीओ की वो जो विटामिन की डोजेज है मैं गया था फार्मेसी लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं मैं राम भाई को भी फोन कर रहा हूँ लेकिन आई डोंट नो फोन नहीं लग रहा अब तो आपको पता है इसके बारे में सिट से पहले मुझे अपनी से बात करनी होगी ये वाला ये वाला एक्चुअली मैं जल्दबाजी में मिस्टर कपूर को बताना भूल गई की मैंने दवाई ऑलरेडी मंगा ली है तुमने खरीदी नहीं ना नहीं नहीं मैंने नहीं खरीदी ओके नहीं ये लखन की माँ है प्लीज आप इन्हें बोलने दीजिए भाभी सुनिए ना सेट को हैंडल करने दीजिए आप भाई भाभी प्लीज अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो हम संभाल लेंगे लेकिन सेट का हक है सब जानने का प्लीज उससे बात करने दो आंटी प्लीज सच बोलिए सच बोलिए आंटी आंटी प्लीज प्लीज आंटी ठीक है मैं आप सबको सब सच बताती हूँ तो जो कुछ आज हुआ ना उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ प्रिया सही कह रही थी मैं अपने दोनों बेटों में किसी के साथ भी गलत होने नहीं दे सकती इसलिए मुझे ये करना ही होगा इसी में सबकी भलाई है अब मैं जो कुछ भी कहने जा रही हूँ हो सकता है वो किसी को पसंद ना हो
लेकिन मैं बिना किसी की परवाह की हुए सब कुछ सच सच बताऊंगी क्योंकि ना तो मैं अपने बेटे के साथ कुछ गलत होने दे सकती हूँ ना और ना ही सच छुपा के गलत का साथ दे सकती अब बढ़िया से सेट हो गया है मस्त तो लग रहा है सब अरे राम क्या हुआ मैं सोच रहा था कि सिर्फ सच का पता लगा पाया होगा क्या पापा 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 मम्मा का इतनी सारी प्रिपरेशन करनी है क्या घर पे नहीं है क्या ओह अब मैं भी नहीं हूँ फंक्शन के दिन है सारा मासी देखो ना ये क्या बात हुई राम तुम दोनों ऐसे कैसे कर सकते हो अरे दो, दोनों कहाँ से आ गया मैं अकेला मैं तो यहाँ ना वो प्रिया बब, बब, गायब है तो। हाँ, और ये तो सुबह से घर से बाहर भी नहीं गया हाँ। अच्छा और तुम लोग घर पे बैठ के भी क्या कर रहे हो काम बताओ मुझे अरे यार सारा ऐसे क्यों बोल रही हो यार हम ये सब हमने तो किया है यार ये सब कैसे होता अगर हम लोग इतनी मेहनत नहीं करते तो एक्साइटमेंट में फूले ना समा रहे हैं एक्साइटमेंट हो रही है वेरी गुड वेरी गुड मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया जस्ट होल दैट थॉट ओके चल पी वे ये सब हम ही लोगों ने तो किया है हम नहीं करते तो कौन करता है है क्यों नहीं बोलता अरे तो वो ठीक तो 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 तू कौन सा बोलता है ब्रिंदा के सामने वेरी नाइस ये पकड़ो ये अब ये सामान ये ये भी पकड़ लेता हूँ अरे पकड़ लो पकड़ लो मेरा फोन है वो ये सामान प्रिया की मेहंदी का सामान है ठीक है इसको ना ससुराल वाले पीसते हैं मिक्स करते हैं और फिर यही मेहंदी दुल्हन पर चढ़ती है ठीक है अब आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये काम अब आप करेंगे ओके पीहू गुड आइडिया ग्रेट आइडिया चलो विकी तुझसे बात कर रही थी चल भाई फटाफट एक मिनट ये ले हाँ राम तू मुझे एक बात बता तू सिट के लिए इतना परेशान क्यों है वो तेरा भाई लगता है क्या ये तू कह रहा है भाई मैं भी कह रहा हूँ यार हम बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तू ना इसमें इन्वॉल्व ही मत हो राइट शायद मुझे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था कि मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ क्योंकि जैसे मुझे लगता है कि मेरी लखन को लेकर राय गलत नहीं वैसे ही प्रिया को लगता है कि इस बात में कुछ और है और प्रिया दूसरों के मैटर्स में ऐसी कॉमेंट नहीं करती है अनलेस उसे सच सच में ऐसा लगे कि कुछ है और मैं ना कंफ्यूजन में आके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता यार आई वॉन्ट बी हंड्रेड परसेंट श्योर पता नहीं मिस्टर कपूर कैसे रिएक्ट करेंगे अब प्रिया तुम इन दोनों के साथ कहां गई थी तुम अवनी से मिलने पर मुलाकात लखन की मां से हो गई और उन्होंने हमें लखन का सच बताया सच कैसा सच अरे क्या हुआ कुछ तो बोलो अभी से पूछ लो मैं तो अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है प्रिया उसकी मां ने क्या कहा बताओगी जब सिड ने यश जी और वीना जी से पूछा कि सच क्या है तो लखन की माँ ने हमें वो बताया जिसने हमारे सारे सवालों के जवाब दे दिए अरे मुझे बताओगी क्या कहा क्या लखन अवनी से प्यार करता है हाँ मैं अवनी से प्यार करता हूँ सच्चा प्यार यही सच है जो मैं सबको बताना चाहता था लेकिन इस तरह नहीं सॉरी जो भी हुआ उसके लिए लेकिन एक बार प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए बस अब तुम मेरी बात सुनो कान खोल के अवनी ने सिर से शादी के लिए हाँ कह दी है इसलिए अब अपना सामान पैक करो और निकलो हमारे घर से बाहर और वैसे भी तुम्हारी माँ ने सिड को तुम्हारी सच्चाई बता दी है तो अब तक मिस्टर कपूर को भी तुम्हारी सच्चाई पता लग चुकी होगी कैसी सच्चाई मैं तो पहले ही जान गया था किस किस्म का आदमी है वो और क्या कहा उसकी मां ने यही कि लखन को शराब पीने की बहुत बुरी आदत है और हमेशा से उसकी अवनी पर बुरी नजर थी उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर वो समझता नहीं है और उन्हें ये भी लगता है कि संगीत वाले दिन जब वो घर पर आया था तब भी शायद वो नशे की हालत में था उनकी माँ बेचारी यश जी से मिन्नतें मांग रही थी कि प्लीज़ उसे माफ़ कर दे पुलिस को ना बुलाए बार बार एक ही बात कह रही थी कि मैं उसे लेकर यहाँ से चली जाऊँगी एक माँ का दर्द महसूस किया मैंने आज मेरे बेटे को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मैं आपसे भीख मांगती हूँ अपनी झोली में लाके भी मांगती हूँ आप ऐसा मत करिए प्लीज 
मैंने उसे अपनी बेटा से दूर रखने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी गलती मेरी है मुझे उसी समय उसको लेके यहाँ से चले जाना चाहिए था लेकिन लेकिन आप आप बिल्कुल फिक्र मत करिए मैं अभी क्या बीच लखन को यहाँ से लेके चली जाऊंगी यश जी बहुत दूर अपनी बेटा से दूर बहुत दूर बहुत दूर आप बस पुलिस की कंप्लेन मत करिए आप मत करिए मत करिए मेरे को डिस्कस्टिंग किस किस्म का इंसान ऐसा करता है अपनी माँ के साथ और वो भी ऐसी माँ के साथ जिसे उसने खुद दूसरों के घर में काम करते हुए देखा है उसके लिए उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ताकि उसे एक अच्छा जीवन मिल सके ऐसी उम्र में जब उसे अपनी माँ के लिए काम करना चाहिए वो ऐसी हरकतें कर तुम चाहती हो मैं ऐसे इंसान के लिए परवाह करूँ जो खुद अपनी माँ के लिए परवाह नहीं करता नहीं मिस्टर कपूर मुझे सिर्फ अवनी की परवाह थी मैं ये चाहती थी कि उसके साथ कुछ गलत ना हो और अब हमें पता चल गया है इसलिए प्लीज अब इस बात को छोड़ देते हैं आप शांत हो जाइए ओके ओके आदीप एक काम कर उस लखन पे नजर रख ओके जहाँ तक मैं उस इंसान को जान गया हूँ ना वो बाज नहीं आएगा इसकी क्या जरूरत जरूरत है? है मैंने अवनी से प्रॉमिस किया मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा अब हम सब समझ गए कि लखन को अवनी से दूर रखना कितना जरूरी है नहीं यार तू तू टेंशन मत ले मैं सब संभाल लेता हूँ तू एक काम कर तू फंक्शन के लिए रेडी जा ठीक है चल ओके चल हैंग ऑल इट इज प्लान तो ट्रैक पे लखन का सच है जो कम से कम मिस्टर यश खन्ना तो हमारी तरफ है यू नो जब मैंने मिस्टर खन्ना को ये बताया कि राम भैया ने हमें भेजा ये चेक करने के लिए कि अवनी सृष्टि से खुश है कि नहीं तो उन्हें खुश होकर कहा कितना केयरिंग हस्बैंड मिला है और कितने ही अच्छे इन लॉस लेकिन हमें लखन से केयरफुल होना पड़ेगा वो हमारे लिए मुसीबत हो सकता लखन हमारी मुसीबत नहीं हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है प्रिया लखन को तो हम हैंडल कर लेंगे लेकिन प्रिया पता नहीं क्यों मुझे अभी भी लग रहा है कि सच कुछ और है उस रात लखन नशे में नहीं लग रहा था लेकिन फिर उसकी माँ ने ऐसा क्यों कहा अगर उसके माइंड में लखन के लिए जरा सा भी शक रह गया ना तो पीछे नहीं हटेगी डर तो बस इसी बात का है कि प्रिया के माइंड में क्या चल रहा है प्रिया आई नो तुम्हारे मन में काफी कुछ चल रहा है लेकिन एक माँ अपने बेटे को लेके कभी गलत नहीं हो सकते हाँ शायद अच्छा अंदर चलो कुछ दिखाना है तो सरप्राइज <laughs> सब तुम्हारे लिए <laughs> मेरी बीवी जो मेरी जिंदगी इतनी रंगीन बनाती है उसकी मेहंदी की सरमनी भी रंगीन होनी चाहिए नहीं सो नाइस अच्छा लगा बहुत बहुत अच्छा है लीजिए मत कहना कि इतना खर्चा क्यों कर दिया इसकी जरूरत नहीं थी जरूरत थी और वैसे ही मे, मे, मेरा आइडिया नहीं था हाँ मैं, मैंने हाँ किया इस आइडिया के लिए क्योंकि काफी रोमांटिक जेस्टर और रोमांटिक चीजें करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है पर ये आइडिया तुम्हारी बेटी पीहू का था अच्छा हाँ। और अगर मैं उससे पूछूंगी ना तो वो आपका नाम लेगी पता है मुझे आप दोनों की मिली भगत है भगत हाँ तो हमें इसमें रॉन्ग क्या है तो इसमें 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 तुम सही कह रही हो इसमें गलत गलत क्या है गलत क्या बेटा मैं ये नहीं कह रही हूँ इसमें कुछ गलत है मैं बस ये कह रही हूँ कि एक्स्ट्रा खर्चा करने की क्या जरूरत थी वो मम्मा ये बिग बिग शॉप से नहीं लिए ठेले वाले से लिए मैंने और पापा ने आपको पता है वो अंकल बहुत हैप्पी हो गए थे पापा ने उनको इतने सारे मनी दिए पापा ने बताया मुझे आपको उन लोगों की हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता है आपको याद है मम्मा एक दिन हमने साथ में सेम टू सेम बैंगल्स पहनी थी हाँ याद है ये देखो मैं ले आई अरे वाह ये सारा मासी के ये बृंदा आंटी के और ये सब बाकी सब के लिए यार तुम लड़कियों को कितने मजा है ना ये सजने सवरने में मतलब लड़कों को कितना बोरिंग होता है ऐसा शावर ले लिया कभी कभार उसके बाद सूट डाल दिया वही मैं सोच रही हूँ ये स्मेल कहाँ से आ रही है हाँ वो भी गंदी वाली <laughs> तू नहीं है क्या <laughs> आपसे आ रही है ओह तो मेरा मजाक उड़ा रहा पीहू तो और मैं एक टीम है मेरी बेटी है है ना अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है तुम 
इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है तू मेरे बारे में हा? बोल ना मैं तेरा ही बेटा हूं ना अगर है ना लखन तो जो चुपचाप बिना सवाल क्यों हुए मेरी बात सुनेगा और सामान बांधेगा लखन हम यहाँ से जा रहे हैं और अभी इसी वक्त जा रहे हैं आई बात समझ में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी अपनी माँ मेरी दुश्मन बन गई मेरी बर्बादी में मुझे बर्बाद करने वालों का साथ दे रही है कैसे समझाऊ तुझे लखन हम यहाँ से जाने से बर्बाद नहीं होंगे बल्कि यहाँ रहने की वजह ऐसी बर्बाद हो जाएंगे क्यों नहीं समझ रहा ये बात समझ में तो मुझे ये नहीं आ रहा है आखिर क्यों सब लोग मुझे मेरे प्यार से अलग करने में लगे हुए हैं? चाहे भी ना तो जिनसे आप प्यार करते हो उन्हें अलग नहीं होने दे सकते आपको हमेशा उनका साथ देना होगा जैसे मैं आपका और आपकी मम्मा का हमेशा साथ दूंगा हमेशा ऑलवेज आखिरी सांस तक फाइट करना जरूरी है जिनसे आप प्यार करते हो उनके लिए ओके लेकिन जिनसे आप प्यार करते हो इसका ये मतलब नहीं है की उसके लिए आप किसी और को हर्ट करो क्यूँकी वो रॉन्ग हो जाएगा सची लेकिन पता कैसे चलेगा की ये राइट है क्या रॉन्ग नहीं पता चलेगा और वैसे भी प्यार और वार में सब जायज है <laughs> वार? अरे वार यार गलती से निकल गया वार वार क्या होता है वार जंग ना जिसे आप प्यार करते हो उसके लिए कुछ भी कर सकते हो आप ओके फिर मैं भी फाइट करूंगी एक मिनट एक मिनट एक मिनट जाओ जाकर देख के आओ कि सारा मासी और बाकी लोग आ गए तब तक मम्मा को एक फाइट करनी है नहीं नहीं ओके ऑल द बेस्ट मम्मा अरे जो मैंने कहा ना वो मस्ती कर रहा था मैं उसका कोई मतलब नहीं है तो वो कह दो हाँ नहीं तो मेरी खैर नहीं है मुझको पता है लेकिन कुछ याद नहीं है ये वाले फिर जब आप मम्मा से डरते हो तब तो बड़े अच्छे लगते हो बाय 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 प्यार और जंग में सब जायज है एक मिनट अभी आपको बताती हूँ अरे बच्चे को खाते अरे जायज है और मेरे प्यार की कहानी कोई वॉर से कम नहीं है मैं खो के पाया है मैंने प्रिया छीन के तो दिखाए तो मैं एक एक को देख लूंगा मैं अच्छा आप सुपर हीरो बन गए जो एक एक को देख लेंगे आपकी सिक्स पैक एप्स दिखाइए मुझे दिमाग दिखाओ अपना सिक्स पैक्स उनको जरूरत होती है जिनके पास ये नहीं होता ये और वैसे तुम्हें क्या लगता है मिस्टर कपूर को सिर्फ रोमांस करना आता है मुझे एक्शन करना भी आता है हा? और अगर जरूरत पड़ेगी ना तो तुम्हारे लिए तुम्हारा मिस्टर कपूर आग में भी कूद जाएगा तुम्हारे लिए आज कह दिया है दोबारा ऐसा कभी मत कहिएगा प्यार में जीतना हो या जंग में मरना जो कुछ भी करेंगे ना अब साथ में करेंगे अभी जो भी करना है हमें ही करना है अपनी अवनी क्या तुम मेरे साथ चलोगी इन सब से दूर देखो अवनी मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा तुम्हें तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं मैं जानती हूं लेकिन लेकिन मैं किन कुछ नहीं अवनी मुझे तुम्हारा साथ चाहिए इसलिए मुझे ये जानना है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है खुद से ज्यादा आपकी मोम यहां नहीं है इसलिए आप दुखी है ना बात इतनी सिंपल नहीं है प्रिया जो मेरे सामने होती है ना तो उनका दिया हुआ धोखा मुझे याद आता है कि मैं वो बेटा नहीं हूं जो जो अपनी माँ से नफरत करे आई नो मिस्टर कपूर और आपकी यही अच्छाई है जिनसे मुझे प्यार है वैसे अगर आपकी अपनी माँ यहाँ होती तो वो कितनी खुश होती ना हमें खुश देख कर तुम सोच भी नहीं सकती प्रिया इस दुनिया की सबसे सबसे बेस्ट मोम थे क्या हुआ क्या सोच रहे वो लखन की माँ के बारे में मिस्टर कपूर मैं सोच रही थी कि अगर हम 
यश खन्ना को कहकर लखन की माँ को भी अपनी मेहंदी में इनवाइट करे तो क्यों क्योंकि वो भी एक माँ है और उनके बेटे ने उनका दिल दुखाया है बेचारी कितनी शर्मिंदा हो गई थी वो और हम उन्हें बुलाएंगे तो उन्हें भी खुशी होगी ना जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है तो सही कह रहे हो हाँ आई थिंक ये ठीक रहेगा एटलीस्ट हम उन्हें उनके बेटे की तरह ट्रीट नहीं करेंगे अब लखन की माँ को मेरे सवालों के जवाब देने होंगे क्योंकि वो जो कह रही है वो मुझे सच से कोसों दूर लग रहा है और अगर सच में ऐसा है तो मिस्टर कपूर दो प्यार करने वालों के साथ बहुत गलत कर देंगे जो मैं कभी होने नहीं दूंगी फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज